ஆன்மீக தகவலில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய ரொம்ப அற்புதமான வழிபாடு அதாவது எந்த இடத்துக்கு நம்ம போகும்பொழுதும் சரி எல்லா கோயில்கள்லேயும் சரி எந்த இடத்துக்கு நம்ம போகும்போது சார் மகேஷ் எனக்கு வந்து ஒரு சின்ன கேள்வி மட்டும் இருக்குது செல்வத்தை அதிகரித்துக்கு நான் என்ன பண்ணணும் ஒன்று ரெண்டாவது பார்த்தோம்னா வெளியில் போயின்னு இருக்கேன் மகாலட்சுமியோட கருணை இருந்தால் தான் சார் எனக்கு வியாபாரம் நல்லபடியாக முடியும் நான் மார்க்கெட்டிங்கில் இருக்கேன் நான் சொன்ன விஷயம் எனக்கு லாபகரமாக வரணும் எனக்கு வந்து மகாலட்சுமியோட அனுகிரகம் கிடைக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறது இரண்டு அடுத்தது பார்த்துட்டோம்னா ஒரு பெரிய ஒரு எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் சம்மந்தமான பிஸ்னஸ் பேச போகிறேன் நான் வெளிநாட்டுக்கு போகிறேன் எனக்கு ரொம்ப நாளாக பணம் நின்றுருக்கு திருப்பி கிடைக்கணும் இதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறது எனக்கு ஒரு இந்த இந்த அமௌண்ட் கிடச்சிருது அப்படின்னு சொன்னால் மேலும் 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 நான் நல்ல முன்னேற்றத்தில் இருப்பேன் இதுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்குறவா நிறைய பேர் இருப்பேன் மூணு அடுத்தது பணம் வந்துகிட்டே இருக்குது சார் கையில் நிற்கவே மாட்டேங்குது செலவாகிறது வந்ததுக்கு மீறின செலவுகள் நிறையா வந்துருக்கு பாருங்கள் நான் ஒரு வீடு வச்சுருந்தேன் அதை விற்றுட்டேன் அந்த பணம் கையில் நிற்குமான்னு பார்த்தா சட்டுன்னு அந்த பணம் எப்படி காலியாகும்னே தெரில ரொம்ப காலியாகிடுது அதே மாதிரி உதவிக்குன்னு பணம் கொடுத்தேன் முடியலன்னு சொல்லிட்டு பணம் வாங்கினா திருப்பி கொடுக்கவே மாட்டேங்கிறா சார் சரி இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் போட்டு என் கையில் பணம் நிற்கணும் இந்த பணம் நிற்கிறதுக்கு உண்டான வழிபாட்டு முறைகள் ஏதேனும் நீங்கள் ஆன்மீக தகவலில் நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார்னு சொல்கிறா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடியது இந்த வழிபாட்டு முறைகளில் அதுவும் தாந்திரீக விஷயங்களில் ஆன்மீக தகவலில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடியது மகாலட்சுமி அதுவும் அஷ்டலட்சுமி வழிபாடு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் கையில் பணம் நிற்கிறதுக்கு போகக்கூடிய வியாபாரம் வெற்றி அடையிறதுக்கு ஒரு பெரிய கான்ட்ராக்ட் சம்மந்தமான பேசக்கூடிய விஷயங்கள் உங்களுக்கு சாதகமாக வர்றதுக்குள்ளான அற்புதமான ஆன்மீக தகவல் தாந்திரீக பிராயச்சித்தம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடியது அஷ்டலட்சுமி வழிபாடு அஷ்டலட்சுமி வழிபாடு அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா அஷ்டலட்சுமி என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதாவது தனலட்சுமி தானியலட்சுமி சௌபாகியலட்சுமி அடுத்தது வீரியலட்சுமி அடுத்தது விஜயலட்சுமி அடுத்தது பார்த்தோன்னா சந்தான லட்சுமி அடுத்தது ஐஸ்வர்ய லட்சுமி அடுத்தது பார்த்துட்டோம்னா மகாலட்சுமி இப்படி எட்டு மகாலட்சுமிகள் நம்ம பார்க்க முடியாது இந்த அஷ்டலட்சுமி வழிபாடு அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம எங்கேனும் வெளியில் கிளம்புறோம் குளித்து முடிச்சுட்டோம் வெளியில் கிளம்ப போகிறோம் சுவாமி எல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணிவிட்டு கற்பூரமெல்லாம் ஒத்திட்டு சுவாமிக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுவோம் வெளியில் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய கையில் அஷ்டலட்சுமியை ஆவாகனம் பண்ணிக்கணும் ஆவாகனம்னா அந்த இடத்துல சுவாமியை தரிசனம் பண்ணணும்னு சொல்லுவான் தரிசனம் பண்ணால் என்ன இந்த மோதிர வரத்துக்கு கீழே இருந்து இப்போ தனலட்சுமி அப்படின்னு சொன்னால் அந்த தனலட்சுமியை மகாலட்சுமியை மனசார பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த இடத்துல தனலட்சுமியை பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும் அடுத்தது தானிய லட்சுமியை இந்த இடத்துல பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும் அடுத்தது பார்த்துட்டேல அப்படின்னு சொன்னால் ஐஸ்வர்ய லட்சுமியை பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும் அதே சமயம் சௌபாகிய லட்சுமியை பிரார்த்தனை பண்ணி மகாலட்சுமியை பிரார்த்தனை பண்ணி இப்படி எட்டு இடத்துல அம்பாளை மனசில் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும் அம்பாளுடைய முகத்தை அந்த இடத்துல மனசார வேண்டிக்கணும் அப்படி வேண்டிண்டு நடுவில் கிருஷ்ணரும் மகாலட்சுமியும் இருக்கிற மாதிரி வெங்கடாஜலபதி சுவாமியும் பத்மாவதி தாயாரும் இருக்கிற மாதிரி மனசில் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறது இது உங்கள் வலது கையில் நீங்கள் மனசில் வச்சுட்டு டெய்லி ஆராதனை பண்ணுறது விசேஷமான பலன்களை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இது அற்புதமான ஒரு பிராயசித்தம் இதை தினம் தினம் பண்ணி பாருங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணும்போது உங்களுக்கே அதுக்கு உண்டான வித்தியாசம் என்னங்கிறது புரியும் அதாவது அஷ்டலட்சுமி வழிபாடு இந்த அஷ்டலட்சுமியோடைய சுவாமியினுடைய படத்தை நீங்கள் பார்த்துருப்பேன் அந்த அஷ்டலட்சுமியை மனசார நினச்சி வேண்டி இந்த இடத்துல ஆவாகனம் பண்ணுறது ஆவாகனம்னா என்ன அப்படின்னா அந்த இடத்துல சுவாமி இருக்கிறதா பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறது ரொம்ப விசேஷம் அதனால தான் அந்த காலத்தில் சொல்லியிருக்கா செவ்வாய்க்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை வந்து நம்ம காசு கொடுக்கறது அவ்வளோ விசேஷம் இல்லை ஆறு மணிக்கு மேலே யார்ட்டையும் காசு கொடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற பெரியவங்கள்லாம் சொன்ன வழக்கங்கள்லாம் இருக்குது அதனால் அஷ்டலட்சுமியை அந்த கையில் மனசார பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க ஏன் இதை பண்ணால் ரொம்ப விசேஷமாக அப்படின்னு நினச்சி நிறையா பேர் யோசிப்பா நீங்கள் காலையில் பார்த்தலாம் எந்திரிச்சோடனே ரெண்டு கைகள்லேயும் கண்களில் ஒத்திட்டு கையை தான் பார்க்க சொல்கிறோம் இந்த இடத்துல மகாலட்சுமி இருக்கிறதா வேண்டிக்கை சொல்கிறா வேண்டிக்கை சொல்கிறது மட்டும் கிடையாது மகாலட்சுமி அந்த இடத்துல தான் இருக்குது உழைச்சி சம்பாதிக்கணும் கை நிறையா காசு நிற்கணும் அதுக்கு அதிர்ஷ்டங்கிறது ரொம்ப அவசியம் அதுக்கு ஐஸ்வர்ய லட்சுமியுடைய அனுகிரகங்கிறது ரொம்ப அவசியம் அந்த மாதிரி அம்பாளுடைய அனுகிரகம் கிடைக்கிறதுக்கு இந்த பிராயஸ்தித்தம் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய உதவிகரமாக இருக்கும்